Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fortnite Game. Đầu tiên thì Fortnite Game sẽ thông báo với các bạn rằng đây là video cuối cùng của năm 2019. Đồng thời mình cũng sẽ giúp các bạn có một khoảng thời gian tận hưởng những ngày cuối năm thật trọn vẹn. Chia sẻ một chút thì 2019 là một năm đặc biệt với phân tích game bởi sự phát triển của channel và sự giúp sức tuyệt vời của các bạn cho điều đó. Nhưng điều đáng tự hào nhất là chúng ta đã mở ra được những tia sáng chiếu vào thứ mà chúng ta thường gọi là các trò chơi hay là game. Những tia sáng khẳng định game không phải là những sản phẩm vô bổ. Mình muốn các bạn hiểu rằng game không khác gì một cuốn sách. Chúng đều kể cho chúng ta những câu chuyện ly kỳ. Nhưng game đặc biệt hơn sách ở chỗ nó cho ta khả năng tương tác kích thích sự học hỏi đồng thời ta có thể viết tiếp câu chuyện theo hướng mà chúng ta muốn trong năm mới phân tích game sẽ đánh mạnh vào mạng cốt truyện hơn và cũng hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng phân tích game trong những cuộc phi lưu sắp tới video cuối năm này phân tích game sẽ đem đến cho các bạn một trò chơi mà mình đã được tiếp xúc một cách hoàn toàn tình cờ trò chơi tên là no player online mình biết tên của trò chơi này qua một email yêu cầu của một bạn nào đó từ khá lâu và ngay sau khi hoàn thành Sally Faye chapter 5 thì tên của trò chơi này là thứ đầu tiên đột nhiên nảy ra trong đầu của mình và mình bắt đầu tìm hiểu về nó. Sau khi tìm hiểu thì đây quả thật là một tự game đầy thách thức từ các chi tiết, phân tích và yếu tố giải mã trong trò chơi đều nằm ở mức cực kỳ hát não. No Player Online, theo như trailer thì đây là một trò chơi kinh dị được phát triển bởi hai người. Khi mới bắt đầu đã đem đến một cảm giác rất lạ thông qua việc trò chơi sử dụng màn hình của chính bạn làm background và một cuộn băng VHS sẽ rơi xuống. Click vào cuộn băng và đoàn mở đầu giới thiệu một hệ điều hành có giao diện giống Pascal, mang tên là MS Spot. Sau đó, trò chơi sẽ cho bạn danh sách các server. Những server này đều có một điểm chung là không hề có người chơi. Tham gia vào một server, trò chơi bắt đầu với một không gian khiến chúng ta nhớ đến tự game bắn súng, quét. Nhưng âm thanh và không gian trong trò chơi này thì nó khiến mình khá là lạnh gáy. Nhiệm vụ của chúng ta trong trò chơi này là cướp cờ. Ta chạy đến nhà của đối thủ và đưa cờ về nhà. Cứ mỗi cờ được đưa về nhà, ta sẽ có một điểm. Và ba điểm đồng nghĩa với chiến thắng. Nếu có người chơi khác, họ sẽ chặn chúng ta cúp cờ. Nhưng vì chúng ta là người chơi duy nhất trong trò chơi này, nên chỉ cần đi bộ đến nhà của đối thủ rồi đem cờ về là xong. Sau khi cướp lá cờ đầu tiên, không gian trong trò chơi thay đổi ngay lập tức. Mọi thứ trở nên tối hơn và có vẻ như những tiếng gió trong game cũng mạnh hơn một chút. Đi được một đoạn thì một bản nhạc khá là rùng rợn vang lên. Khi đưa lá cờ về nhà và quay lại để lấy lá cờ thứ hai, thì một ánh sáng đỏ xuất hiện rồi biến mất. Sau khi lấy được lá cờ thứ hai, một người chơi với nickname rất lạ tham gia vào trò chơi. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy một bóng đèn đang quan sát từ phía xa. Và khi giao xong lá cờ thứ hai, bóng đen từ phía xa tiến lại gần hơn, đi kèm với các âm thanh kinh dị rồi đột nhiên nó biến mất. Trở lại lấy lá cờ thứ ba, trong lúc quay về, dòng chữ cảnh báo hiện lên. Từ đằng sau, bóng đen càng tiến gần và cũng như lần đầu, nó lại biến mất. Ngay lập tức xuất hiện thông báo một người chơi tên là John Depp đang quan sát trò chơi. Người chơi này cảnh báo chúng ta rằng không được đem lá cờ đó về nhà, vì nếu làm vậy, server của trò chơi sẽ ngưng hoạt động. John nói rằng trò chơi này là một dự án mà anh đã nghiên cứu hơn 11 năm qua. Với mọi người thì đây chỉ là một trò chơi bắn súng bình thường, nhưng thật ra trò chơi này có khả năng kêu gọi cái chết. John làm ra trò chơi này, mục đích là để anh ta có thể nhìn thấy lại vợ mình. Theo như lời John giải thích, có vẻ linh hồn của người vợ đang tồn tại bên trong trò chơi và nếu chúng ta giao lá cờ cuối cùng, server sẽ tắt và linh hồn của người vợ sẽ biến mất mãi mãi sau khi rời khỏi trò chơi và tham gia vào một server khác. Tưởng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nhưng bóng đen kỳ lạ vẫn xuất hiện. John vẫn ở đó và yêu cầu chúng ta rời đi và tại một vị trí trong bản đồ xuất hiện một con mắt kỳ lạ. Khi lấy súng bắn vào nó, một video hiện ra với cảnh một bàn tay đang ghi hoặc vẽ thông điệp gì đó lên giấy. Sau đó, trò chơi tự khởi động lại và toàn bộ server trong trò chơi đồng loạt biến mất một cách bí ẩn. Đó là những biểu hiện của trò chơi, với khá nhiều thông tin và manh mối cho ta câu chuyện về một nhà phát triển game tên là John đã tạo ra một trò chơi nhằm hồi sinh người vợ đã mất của mình. Điều chúng ta có thể kết luận lúc này chính là những lá cờ trong trò chơi chắc chắn sẽ đóng vai trò gì đó trong việc hồi sinh người chết. Và dấu hiệu con mắt chính là hình ảnh để xác định sự xuất hiện của John. Và nếu để ý kỹ ta sẽ thấy một dấu hiệu giống như con mắt xuất hiện ở lobby. Dấu hiệu này không hề có trước đó. Thông điệp trong video sau khi coi kỹ và mô phỏng lại trên Photoshop thì có thể nói đây là một dạng mật mã. Các bạn có thể thấy ở đây nhìn chúng giống như một biểu đồ nhưng thật ra mọi thứ không phức tạp như vậy. Những đính nhọn trong tấm hình là chỉ hướng và hình vẽ cuối với mũi tên được đóng khung chính là nút Enter trên máy tính. Nên có thể suy ra mật mã này chính là lên lên lên, xuống xuống, Enter. Sau khi nhập mã này vào màn hình lobby thì một tập tin TXT sẽ xuất hiện ngoài desktop
Có vẻ như đây là bản lót của quá trình khởi động lại trò chơi. Trong quá trình khởi động lại, ta sẽ thấy trò chơi xóa một file tên là srh.ch. Tên của file này là mình nhớ đến những file nhân vật trong Doki Doki của lạc bộ văn học. Nên rất có thể srh.ch này cũng là một file nhân vật. Hai dòng cuối của bản lót cho ta thông tin có vẻ như trò chơi này có hai ending. Nhưng một ending đã bị xóa và ending còn lại có tên là Dead End đi cùng với một dãy 6 chữ số là 25467. Trên website của trò chơi, nhà phát triển cho ta biết thêm rằng tên đầy đủ của John là John Mulat thông qua email của anh ta. Mình đã thử gửi từ vào email này và nhận được tin nhắn hồi âm tự động. Trên đó có hai đường link. Một là link của công ty game Enuit nhưng nó đã không còn hoạt động. Hai là link dẫn đến website cá nhân của John. Ta sẽ thấy đường dẫn tải một trò chơi khác có tên là i.exe. Trong trò chơi này, ta trong vai của một người đang dắt chó đi dạo. Ban đầu thì mình cũng không biết là sợi dây này làm gì, nhưng dưới bức tranh có dòng mô tả là What with the dog, thì rõ ràng đây là sợi dây dắt chó. Đi theo hướng của sợi dây đến một hồ nước, nhảy xuống dưới hồ, màn hình trở nên đỏ hơn. Đồng thời một cuộn băng với dấu hiệu con mắt xuất hiện. Click vào cuộn băng, ta sẽ có một đoạn video khá kinh dị. Được ghi hình vào ngày 20 tháng 3 năm 1975 Cùng với một bài thơ có lẽ là của John Với một vài từ bị để trống Sau khi tìm hiểu, mình biết được những từ bị thiếu trong bài thơ Chính là How Có vẻ như John đang bị cảm xúc hoặc một thứ gì đó ám ảnh trong tâm trí Khi nhập mã How vào màn hình lobby Ta sẽ được màn hình test âm thanh của trò chơi Và nhập dãy số mà chúng ta có được trong bản lót vào bên dưới Một tiếng hét vang lên Đồng thời dòng thông báo cho ta biết rằng trò chơi đã xóa thứ gì đó Đến đây thì mình bắt đầu có suy nghĩ rằng tiếng hét vừa rồi chính là âm thanh của một người phụ nữ và vì dãy số là code của Dead End nên có khả năng rằng đây là tiếng hét của một người phụ nữ phát ra trước khi cô ta chết. Còn vào tiếng hét thành hình ảnh, ta sẽ có một bức ảnh có nền trắng cùng với những chấm đen. Xếp lại những chấm đen, ta sẽ có một dãy ký tự và theo như tìm hiểu thì đây là ngôn ngữ của người mù. Sau khi giải mã tấm hình, ta sẽ có chữ Bandcamp. Đây là tên của một website chia sẻ âm thanh và nếu search John Mulat trên website này ta sẽ có toàn bộ âm thanh được sử dụng trong trò chơi. Nhưng có một album lạ mang tên là To See Known, gồm 3 file âm thanh trừ file thứ ba recording mà mình hoàn toàn không có manh mối gì thì hai file đầu tiên khiến mình cảm thấy giống như là một loại cầu đố nào đó. Sau khi nghe và sắp xếp lại file âm thanh thứ hai. Mình phát hiện ra đó là thông điệp được mã hóa bằng mã mọt. Sau khi giải mã, ta sẽ có thông điệp như sau. Trong mỗi câu, ký tự cuối cùng của từ dài nhất trừ cho keyword. Vậy là câu đầu tiên, từ dài nhất là something. Ký tự cuối cùng là chữ G. Giống như vậy ở câu 2 là chữ L và câu thứ ba là chữ E. Đồng thời keyword được cho là từ dog. Sau khi sử dụng bản dãy số alphabet, ta sẽ có dog là bằng 4 cộng 15 cộng 7 bằng 26. Còn G là số 7. L là 12 và E là số 5. Lấy mỗi số trừ cho 26, ta sẽ có đoạn code là trừ 19, trừ 14 và trừ 21. Còn file âm thanh thứ nhất, sau khi còn vệt âm thanh ra test, thì đây là câu đố nhằm chỉ ra tọa độ của một khu rừng tại Bỉ. Và điều đặc biệt nhất chính là khu rừng này giống hệt như khu rừng trong đoạn video có chứa bài thơ. Lúc này manh mối duy nhất mà mình chưa thể giải thích là ý nghĩa của đoạn code trừ 19, trừ 14, trừ 21. Nhưng một sự kiện đã xảy ra. Trong lúc đang đi loanh quanh thì nhân vật của mình vô tình rơi xuống vực và nó dẫn mình đến một căn phòng bí mật ở giữa là một cỗ máy. Trên màn hình đang yêu cầu nhập mật khẩu để xác nhận xóa file srh.cs. Trong khi quan sát những dòng cốt trong căn phòng thì có một dòng cốt khiến mình cực kỳ chú ý. Nó mở đầu bằng Sara Soul Entity. Dòng tên này cho mình manh mối rằng file srh.ch được đề cập trong bản lót và file srh.cs trên màn hình tại căn phòng bí mật đều xoay quanh cái tên Sarah. Và nếu như các bạn thấy, srh chính là viết tắt của Sarah. Vậy rất có thể, file srh.cs mà trên màn hình đề cập chính là file lập trình của bóng đen bí ẩn. Hoặc chính xác hơn, đó là file lập trình đã đưa vợ của John Mulat trở lại từ cõi chết. Sau khi nhập passcode lên màn hình, trò chơi khởi động lại, nhưng lúc này trong lobby, chúng ta sẽ thấy tất cả server đều hoạt động và đầy người chơi. Click vào một server, Dòng Reddit của trò chơi sẽ xuất hiện và có vẻ đây là ending của No Player Online. Sau khi tập hợp tất cả những manh mối, mình đã có giả thuyết về cốt truyện hình thành trong No Player Online. Trước tiên, mình muốn các bạn hiểu rằng 
chúng ta đang phân tích cốt truyện của No Player Online và trong cốt truyện có một nhà lập trình tên là John chứ không phải John là người tạo ra No Player Online nên nếu bạn đang bám theo điều đó thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều sự mâu thuẫn Câu chuyện trong No Player Online sẽ như sau Theo như các manh mối, trong những năm 1970 có một cặp vợ chồng là John và Sarah sống với nhau rất hạnh phúc Người vợ Sarah bị mắc bệnh khiếm thị và luôn có một con chó để dẫn đường Một tai nạn đã xảy ra con chó dẫn đường của Sarah bỗng nhiên có biểu hiện lạ và vô tình lồi cô xuống hồ nước. Cái chết bất ngờ của Sarah đã khiến cho John suy sụp và anh không thể chấp nhận được sự thật rằng vợ mình đã qua đời. Và bài thơ ta thấy chính là nỗi lòng của John. Những giấc mơ xanh trong bài thơ chính là giấc mơ về tương lai hạnh phúc của John với Sarah. Nhưng đó là một giấc mơ không thể thành hiện thực. Bài thơ cho ta thấy sự đau thương của John ngay cái ngày mà anh biết tin rằng Sarah đã chết đồng thời tự dằn vặt bản thân và không thể buông bỏ quá khứ. Đó cũng chính là lý do John đã tạo ra trò bắn súng. Anh đã lập trình trò chơi khiến nó có thể đưa linh hồn của Sarah trở về từ cõi chết, nhưng có vẻ như linh hồn của Sarah không hề thích việc sống lại thông qua một trò chơi. Vì thật ra, khi ở bên trong trò chơi, Sarah không hề được sống, mà sự thật là cô đang bị cầm tù. Trò chơi chính là vật cản khiến cho Sarah không thể siêu thoát, và điều đó khiến cô hoảng sợ đồng thời lãng vãng khắp nơi trong trò chơi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao không ai dám tham gia vào các server vì họ luôn bị ám bởi một bóng đèn bí ẩn và hành động của chúng ta khi xóa file srh.cs của Sarah đã giải thoát cô khỏi sự cầm tù. Đồng thời trò chơi cũng không còn bị ám nên những người chơi đã trở lại và tham gia vào các server. Và đó là các phân tích và giả thiết của phân tích game cho câu chuyện của từ game No Player Online. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót các bạn hãy comment ngay phía dưới nha Và hãy nhớ những gì mình nói trong video Chỉ là giả thuyết thôi Đừng quên đến lại một like, share và theo dõi phân tích game Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau Ở video sau nha